കോവിഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങൾ വരുത്തുന്ന പങ്ക് എത്രത്തോളമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അന്വേഷിച്ചതിൽ ഗൗരവമായ സ്ഥിതിയാണ് വെളിവാകുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളെ അപേക്ഷിച്ച് രോഗികൾ കുറവായിരുന്ന ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സമരങ്ങൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടയിൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളാണ് ആലപ്പുഴയിൽ രൂപം കൊണ്ടത് വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷാജഹാൻ നൽകും ഷാജി എന്തൊക്കെയാണ് സമരങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ സമരങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ച കോവിഡ് വിനകൾ അജിം ഷാദെ നമുക്കറിയാം തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ മണൽ നീക്കത്തിനെതിരെയാണ് കോൺഗ്രസ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് സമരം നടത്തി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയതിന് ശേഷം സമരം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ വളരെ വലിയ ആശ്വാസകരമായ കാര്യമാണ് ഇതിനിടയിൽ ഏതാണ്ട് ഓരോ ദിവസവും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുണ്ട് അതും പൂർണ്ണമായിട്ടും തീരദേശ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായിട്ടുള്ള വി എം സുധീരൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ളവർ ആലപ്പുഴയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കേസായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഐ ടി ബി പിയിൽ കേസുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതേതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടയിൽ അവിടെയുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ പോലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടാണ് നമുക്ക് തീരദേശ മേഖലയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നതായിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിലെ പഞ്ചായത്ത് ൊക്കെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് ഈ മേഖലയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അടച്ചു ഇവിടെ തീരദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ തന്നെ പട്ടിണിയിലാണ് അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രധാന കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇവർ നടത്തിയ സമരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നേതാക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് കോവിഡ് വന്നാലും ഞങ്ങൾ സമരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് മുൻവശത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഓരോ ദിവസവും രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് രോഗികളാണ് ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പകുതിയിലധികവും ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗികളാണ് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം കൂടിയാണ് സ്പെസിഫിക്കായി അതിലേക്ക് തന്നെ പോയാൽ ഒരു പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിനകരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വലിയ സമരം നട സമര ആഹ്വാനം നടത്തുന്ന വേളയിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകൾ ഞങ്ങൾ ലംഘിക്കും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളുകളും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും ലംഘിച്ച് തന്നെ ആ വാക്കുകളൊന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് ആണോ നിരോധനാജ്ഞയാണോ എന്താണോ ഞങ്ങൾ നോട്ടവില്ല ഞങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ ശക്തമായി അതാണ് ഷാജി വളരെ വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഈ വി ദിനകരൻ അത് എക്സ് എം എൽ എ ആണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ഒപ്പം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അതായത് കോവിഡല്ല നിരോധനാജ്ഞയല്ല എന്തായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യും അതായത് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തിയെ കാറ്റിൽ പറത്തി പരസ്യമായ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് നടന്നത് ഈ തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ കോവിഡ് ബാധ സംബന്ധിച്ച് ഉറവിടമറിയാത്ത കേസുകളെ സംബന്ധിച്ച് സ്പെസിഫിക്കായി വിവരം നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അജിം ഷാദ് നമുക്ക് തൃക്കുന്നപ്പുഴയിലായിരുന്നു ആദ്യം ഇത്തരം കേസുകൾ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഈ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സമര നേതാക്കളുമായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സാറേ ഇത് തീരദേശ മേഖലയിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെയധികം അപകടകരമാണ് കൂടുതൽ രോഗികൾ വരുന്ന കൂടുതൽ ആളുകൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തീരദേശ മേഖലയിലാണ് അത് രോഗവ്യാപനത്തിനൊരു കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആളെ കൂട്ടി സമരം ചെയ്താൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കൊക്കെ തന്നെ പോകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു രോഗവ്യാപനത്തിന് ആലപ്പുഴ ജില്ല കാരണമായേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് എണ്ണത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരുന്നു കേസുകൾ പതിനഞ്ച് കേസുകൾ പതിനെട്ട് കേസുകൾ മാത്രമുള്ള ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്തരം അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ
ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഈ തീരദേശ മേഖലയിൽ ആളെക്കൂട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ സമരം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം അത്രത്തോളം ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അതായത് നിരോധനാജ്ഞ ജില്ലാ കളക്ടർ പ്രഖ്യാപിച്ചു സമരം കൂടുന്നു ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സാധാരണ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ലോക്കപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് കോവിഡ് നിയമം നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചു ആളെ കൂട്ടാതിരിക്കാൻ പക്ഷേ അതും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവർ സമരരംഗത്ത് നിന്ന് സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളെ കൂട്ടി സമരം നടത്തിയത് ഈ സമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ജില്ലയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കേസാണ് ഇന്നലെ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടയ്ക്കാണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കേസുകൾ ആലപ്പുഴ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജ്യത്ത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പ് വളരെ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലം മറ്റ് ജില്ലകളിലൊക്കെ തന്നെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോഴും ആലപ്പുഴ മാത്രം വളരെ അതിന് വളരെ ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് നിന്നിരുന്നു കാര്യം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടാതെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അതിനുശേഷമാണ് ഈ സമരങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തുടർക്കഥയായി മാറുന്നത് ഈ സമരങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു കൂടുതൽ ആളെ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തോളം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമരം നടത്തുമെന്നാണ് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം പ്രഖ്യാപനം നടത്തി സമരം നടത്തി ശക്തമായ മഴയെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ സമരം നടത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സമരം നടത്തി ഈ സമരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് പോലീസിനെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് അസുഖം പടരുന്ന ഒരവസ്ഥയെത്തി മാത്രവുമല്ല കെ എം എം എൽ ആണ് ഇവിടെ നിന്നും മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കെ എം എം എല്ലിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പോലും അസുഖം പിടിപെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഈ തീരദേശ മേഖലയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിന് ഉത്തരവാദി കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നുള്ളതിൽ